Idag kan ni räkna med att vi kommer lyckas med vårt fiske för vi kommer nämligen i denna ån som är bakom oss fiska abborre med räkor. Nej, vad händer med hoven på den ger upp. Ja, fisk, fisk. Ja, det har den. Det är den som är bäst för idag. Det är det fetaste jag sett. Hör det, de liknar någonting. Ser ni hur enkelt det här fisket är och kul. Något som inte många gör det är att fiska abborre med räkor. Och vi kommer bottenmeta med våra fiderspön och det kan faktiskt vara riktigt effektivt nu på våren och även på hösten när abborren går in i sådana här oar och ska leka att kasta ut ett bottenmeta eller två med en räkvit på. Och det har levererat för mig för några år sedan tillbaka riktigt stora och feta abborre just här. Så det ska bli spännande. Jag har inte gjort det på ett bra tag. Mm. Men vad känner du? Är du taggad? Jo, men jag tror det kommer bli kul. Jag har metat med räka någon gång, men det var också väldigt länge sedan. Så det ska bli kul att se hur det levererar den här då, nu idag. Mm. Och det är faktiskt väldigt enkelt och smidigt. Du behöver inte alls så mycket saker. Du behöver en stol. Du behöver vara sitt spö. Jag ska dock köra med två spö. Och sen så lite räkor, lite mat. Och sen ska jag visa er nu hur man knyter tacklet. Mm. Spöt kan du egentligen ha vilket abborrespö som helst, men bäst är att ha en sån här fiderspö med sån här känslig topp. För då ser du på toppen när abborren hugger så håller du på att fjädra så här. Det är bara att ta upp och göra mot tugg. Sen har jag en nylonlina på, den är 0,25 mm. Och sen längst upp så har jag bara så på en tyngd. Just nu i den ån så är det ungefär 2-3 meter. Då är ett 20 gram spy perfekt. Är det glidande här på linan? Sen här har jag satt ett lekande som stoppar själva denna tyngden. Sen på linan har jag knutit på en annan tafs som är tunnare, 0,20 mm. För om man sätter sig botten så är det denna tafsen som går av, då behåller man tyngden. Och sen så har jag en tafs här på typ 20, 30, 40 cm. Och längst ner har jag knutit på en stor krok till räken som är storlek 6. Och nu har jag med mig ett paket, ett kilo frysta räkor och de har kommit tina under dagen och anledningen till att jag redan med tina räkor att de börjar bli, räkorna blir ganska dåliga snabbt så det är bäst att börja och köra med frysta men det spelar ingen roll för fisket tar man bara en bit räkor så här och sen är denna lite för stor för att fiska abborre med så då tar man bara och delar den på två så har man en huvudbit och en sköttbit och sköttbiten den tycker jag oftast är bäst, men man kan köra med båda. Och sen gör det inte så mycket att den är fryst, för när man väl kastar ut så blir den tinad. Så man bara kroken och trycker bara igenom så här, jättelätt. Då blir det perfekt, sen tycker jag att man drar bort lite av skötten så här. Så. Det var inte mycket som blir kvar. Nej, men det räcker. Det räcker för att ta en stor. Sen bara kastar man ut någonstans i ån. Det spelar nog inte så stor roll var. Så där, låter den sjunka ner till botten. Lätta till spö. Sätter den i spö. Håll den så här. Spänner upp linan så att den är spänd. Och sen är det bara att sitta i denna stolen och vänta på att eh, spötoppen börjar dallra. Och då bara ta upp era mothugg. Kan vi sitta här och njuta av den fina naturen. Och fika. Och köta. Och sen så bara hoppas att den nappar snart. Jag har riggat upp mitt eh, bottenmeter tackel här, precis som Tobbe har gjort, jag behöver inte visa er där, men det är ett glidande tackel bara. Nu ska jag rigga på min lilla räkskärt här. Jag har sparat skalet på så att det eh, ja, ser mer levande ut och luktar bra och så. Lite hård men ja, det gör inget. Så nu är det bara kötta igenom här. Oh! Så va då? Mm. Så, ser det bra ut tror ni? Yeah. Jag är faktiskt lite skeptisk. Ska bli kul att testa det här. Då kör vi. Ja, vad ska jag lägga den nu då? Jag vill ha häkt ju. Jag tar bara i mitten här. Där. Där ja. Nu är här blir häkt. Och sen när man bottenmeter med räka så här så behöver man inte låta den ligga en timme på varje ställe. Utan man kan låta den ligga typ 5-10 minuter och sen kan man ta och kasta om. Sen söker man lite vad fisken är. Och sen så när man börjar nappa på ett ställe så kan man kasta dit med båda spöna. Men inte exakt på samma ställe utan lite bredvid som att det håller på att trasslar. Men nu är det inte någonting annat att göra Edvin än att sitta och vänta. Nej, nu får vi sitta och se om det kommer några hungriga abborrar snart. Ja. 
Ja, fisk, fisk. Ja, jag har den. Det tog inte alls så lång tid. Vad kan det ta tagit? Fem minuter eller någonting. Så sitter första bara den där. Den är så liten ut på spöt. Det bara liksom ser ut som att den var mörkt på typ. Men den är inte så liten eller? Nej, inte så tror jag inte. Nej, jag har ju en hov här. Jag kan ta den. Hova, hova stora fisken här. Ja. Ja. Hej. Ja. Ja. First fish of the day, Tobbe. Jag satt den. Jag tänkte säga den satt långt inne men det gjorde den verkligen inte. Räken kanske sitter långt in i munnen, men det är nog enda saken. Det är mycket möjligt. Och sen, ett tips. Som ni ser här så sitter vi, där vi sitter så är det mycket sand. Och då vill man inte lägga rullen i sanden. Utan då bara tidkopplar jag här. Och sen lägger jag spöt så här. Så ser ni att rullen den är ovanför sanden och kommer inte att bli sandig. Så det är tips hur man sparar rullen. Men den var inte, alltså den var inte smal. Men den var inte super tjock heller. Nej. Men det var ju ändå första fisken för dagen, så ja. den är alltid välkommen. Sen är det viktigt, kan jag säga, när man kör med räka. Den har ju inte totalt slukat, för jag var beredd. Ja. Men, den sitter ju ändå lite in i halsen där. Behöver en tång i alla fall. Så, jag behöver en tång. Ska du kunna hämta den? Så fort man har en tång så är den hyfsat lätt att ta ut. Så, titta räkbiten. Helt sönderskyttad och tuggad av den. Den måste jag byta. Ja. Så. Äta upp den istället. Det skulle man kunna göra. Ska jag gå och släppa i den? För det här är lite långt upp. Du, jag funderar på om jag kanske har haft något hugg. Jag min lina har slackat upp lite. Första för idag. Det var fin lite nabbare. Det var det. Vi kör vi igen. Det är kul. Mycket aktivitet ute på vattnet här. Det bara smäller på ytan och plaskar. Just nu så är det mängder med både mött och löjor här inne. Och det kan trigga igång abborren. Nu är bara den att vi kanske hade varit bättre att köra med löja då. Men räkan brukar alltid fungera så det är väl, ja. det är väl lugnt. Oj nej! Jag har sunklöv på. Men räkan är kvar i alla fall. Med lite sjögräs. Det ser fin ut den här. Det är en perfekt bit. Det räcker med bara några minuter i, i vattnet så har räkan tinat upp. Det är på jag ska kasta ut nu. Eh... Det är som en djuphåla här i mitten som det är fyra meter djupt på. Så jag kanske ska kasta åt det för att se om det står någon fisk där i. Oh! Långt kast. Tobias har sina spön med åt höger här, med åt strömmen. Så kastar jag lite mer i en djuphåla som ligger lite mer i ett bakvatten. Där det är lite lugnare och lite djupare. Så får vi se var de står. Du, det är något där. Ja, jag har. <laughs> nu har jag min första för dagen. <laughs> jag trodde det var riktigt men det var det inte. Men det är en abborre som var sugen på räka i alla fall. Ja, som var liten. Jag trodde ändå det var en helt okej. Okay. Ja, jag ska ju inte underskatta den här racken. Det är ett fin ändå. Ja, ja, vi slänger i den och kör ut igen. Men två fisk upp. Nästa så kan jag köra med den här igen tror jag. Jag bara rigga om den lite. Ta där. Det var därför det blev så småryck på spöt. Jag tänkte, är det mörkt som en där slit eller något? Det var ju miniborre. Kul! Nappa lite nu. Det hugger på mycket, mycket hugg så här, men, men de liksom vill inte fastna eller så här hugga rejält. Jag vågar inte, jag tar den här. Du slänger i Yes! Ja, ja. helt okej okay, fisk. Det är inte nytt PB men, men vilken fet fisk. Kolla på den här alltså. Den är vilken mage, liten liten fet. Oj, det är kul. På sån här på räkor. <laughs> jag kan det gå för att knocka den pär av i pannan. <laughs> nu har mina spär varit i ungefär 10 minuter. Jag har sett lite små ryxor där. Men inte någonting som har huggt något ordentligt. Men det är viktigt att kolla, ta upp dem och kolla ganska ofta. Så inte abbaren har käkat upp över räkan. Och sen så kan det också vara så att ibland så är det mycket löv som så fastnar. Så det vill man inte. Då kommer inte hugga någon abbare. Så då kan jag bara ta upp. Nej, den där räkbiten såg bra ut. Det är bara att kasta ut igen. Jag 
tror vi har största fisken idag. Du kött och fisk. Kött och fisk, jag såg inte ens hugget. Jag skulle flytta mitt meter så bara boom var det på. Jag var oj oj oj. Oj. Fet. Vad fet. Det är med hoven. Nej, vad händer med hoven då? Den ger upp. Den bara vrider sig. Största idag. Tassel och fastna i Tobbes mete och allt möjligt. Men du sa att vi att jag kommer att träka idag. Ja, men jag hade en känsla av att det skulle vara dött idag. Men, men mina känslor går inte riktigt lita på va? Det kan vi ju konstatera. Jag kände inte hugget. Ändå så är den perfekt krokad i mungipan. Med en liten storlek 4 krok. Den här är tjock. Den här är riktigt fet bara. Så kan de se ut när de hinner lek precis. Kul på räk, räkmete. Ser ni hur enkelt det här fisket är? Och kul, smidigt och väldigt fridfullt. Ska vi låta den här finaste barnen för dem gå hem. Så. Oj, vad pigga var. Pigga var, eller rackan. Det är svårt att säga med dem och spöna, men detta kan vara en finaste abborren för idag. Den ser riktigt fin ut. Den är faktiskt på bra alltså. Oj! Du! Jag är beredd med hovarna att hoppa. Men sen vill man inte pressa för mycket heller. Jag vill inte pressa på bra här. För jag vet att de lätt kan släppa. Ta den. Där har vi den. Nice! Gött alltså! Hugger lite på bra nu. Hugger lite på bra nu. Det hugger på bra nu menar jag. Då har vi den. Ligger och vila i hoven här. Jag ska titta på henne, men man kan lätt bli lura på dem och spöna alltså. De är, lite, de är väldigt långa spön och lite mjuka så det är svårt att säga. Mm. Så har man eh, nylonlina med ju. Exakt. Så vill man inte pressa mycket. Men titta här en igel på sig. Alltså och trycker på botten. Det gör den. Men den kan vi ta bort. Så. Ja, hjälp han lite. Titta vad fin. Fin ändå Tobbe. Den är efterleksabbara så den var stark. Det var därför jag blev lite lurad. Ja. Men det är fin. Titta hur smidigt det är med tång här. Det är bara... Gör det så, så är den ute. Så åk aldrig och meta räka utan en tång. Det kan jag säga. Nej, jag tror att ska man meta räka så behöver man nog ingen tång ändå. Nej, men om du ska meta abborre med räka då? Får den gå tillbaka? Det är kul, Tobbe! Ja, du var lite skeptisk till detta innan. Du bara... Verkligen, jag tänkte vilken dum abborre skulle hugga på en räka. Men alla här är dumma. En till fin alltså. Du bara sitter och fika punch och ja. så bara smäller det. Det är det som är så bra när man metar. Man kan sitta och fika och äta. Och sen så bara hugga det. Får man slänga iväg allting. Åh, oh, det är en sån där utlek tror jag. Starken? Ja. Åh, oh, den var ju fin då. Ja. Det var riktigt fin. Jag kan nog ta den här nere. Ja, du får ingen hov på den. Nej. Titta vilka röda färger. Den var inte så dum ändå. Nej, på att räka. Den sitter jättebra här. Så, släpp, släpp i den. Jag har fått tre fina fiskar nu efter ja, knappt två timmars fiske. En och en det är nog inte ens det, men... En timme då. Det är så när man sitter och fikar och kommer de. Ja. Och så fort man ställer sig upp. Här är min stol. Så fort jag ställer mig upp och ska göra någonting, då, då pangar det på mitt spö här. Då är det bara att springa dit och slita till. Och anledningen till att de inte har bort skalet, det är att skalet den håller kvar Ram och sånt och det luktar jättebra. Plus att när man sätter kroken inom skalet så sitter kroken fast mycket bättre på räkan när man kastar och sånt. Så det är därför jag har skalet på. Sitter fast bättre på kroken och behåller ramen på räkan. Jag håller på att in mitt spö här för att vi har suttit här nu i kanske två timmar ungefär. Vi har nappat på lite och vi har fått några fina abborrar och rätt många små abborrar. Men vi känner ändå att vi vill byta plats faktiskt. För vi vill ju ha en riktigt stor abborra. Försök i alla fall. Så vår plan nu är att gå kanske 100 meter neråt i ån. Till en annan plats som är lite annat djup och kanske andra abborrar. <laughs> vi får se. Vi måste prova något nytt i alla fall. Det segna av här nu. Så vi ska gå. Så vi håller på att förbereda sakerna. 
Jag kastade ut ett spö, sen jag kastade ut andra. Precis när jag landade vattnet och typ hugger det. Så spänner jag upp Lina bara och ser hur det rycker. Alltså. Jag bara, vad håller du på med? Då bara hade du den. Den är känns bäst för idag. Det är så stor. Har vi en hoven här? Nej. Jo, jag har hoven här. Vi ska ta den. Ja, jag fixar det här. Fixar det! Så. Ja. Ja, den är bäst för idag, men... Är det så? Ja. ja kom. kom si, kom si, kom si. Där! Ja. Ja, Tobbe. Börjar de likna någonting? Ja, inte helt fel. Det här det är anledningen till att de inte ska ta med sig för mycket saker när man mäter. Då kan man lätt så här byta ställe. Och det kan, som ni såg nu, vara riktigt effektivt. Jag vill få en sån här. Det levererar ju direkt där. Alltså, första spöt var i typ en minut, andra spöt var ute i fem sekunder. Oh. Så. Kom den och hög. Mm. Men eh, då går ju stim här, så jag släpper i den och sen bara fortsätter vi. Ja, bra start. Inget på mitt spö än. Och räken kan, jag använda, räken kan jag använda igen. Och eh, detta stället det är lite annorlunda än förra. För här är det grundare och här är det mer att fisken passerar. Det förra stället är mer att de står kvar där. Och här går den djupkant på andra sidan kanten. Och det är därför vi fiskar på denna sidan. Så kan man kasta rakt över här. På andra sidan. Så där blir det perfekt. Ha, vad sikt det var här. Det var som jag sa på det. Blanka. Åh, oh, fin. Du började inte superrätt här. Jag bara, nej Tobbe, alltså, det var inte superrätt på morgonen ens, Men nu började det av på riktigt här. Och så flyttar jag fram räkan två meter. Så bara, pam, kom ett riktigt nice hugg. Urlek, men eh, hyfsat all längd. Det är svårt att hantera metspänn. När man ska landa dem så här, är jag inte van vid det. Eller med sådana här fiberspänn som är långt. Urlek dabbarna. Som denna. De är så pigga. Det är svårt att ta dem när de kommer in. Det är smalare, men ja, de fightar bra. Det är kul. Vi är igång här också. Så har vi mycket börst där på dem. Jag gillar att slita av de här benen. Det ser så ful ut här. Det bästa med att sitta och mäta så här med räkor är om det inte nappar, om det är trögt ett tag. Kan man alltid börja äta de här räkorna? Kan man lite räkfrossa här? Köpte ju dem till fisken Tobbe men... Uh... Det kommer bli kvar räkor. Ja. Och de kan man inte frysa in igen så det är bara att äta upp dem. Detta var anledningen till att jag inte tina dem igår kväll. För då kan man äta dem. <laughs> jag undrar, jag undrar <laughs> varför du inte tar upp dem egentligen men nu förstår jag då. Nu under april-maj har man att abborren kan vara riktigt seg mitt på dagen. Så det är skönt att åka ut så här, fiska med räka ett par timmar på morgonen. Och sen bara åka hem och göra någonting annat. Det har varit trevligt alltså. Jag tycker det har varit riktigt roligt att bara sticka ut så här på morgonen och meta lite abborre. Något annorlunda jämfört med spinnfisket som vi vanligtvis gör. Exakt, så, så detta var kanon. Lite, vi... lite variation på fisket är alltid kul. Exakt, för vi kan göra om någon annan gång i framtiden. Mm. Och om ni tycker det får ni till att gilla filmen. Får ni göra. Och sen så, vad tycker ni om räkfiske? Får ni, hur kan man fiska någonting annat med räka? Kommentera i kommentarerna. Mm. Så får ni ha det så bra. Tja, följ oss Tja. på Instagram och allting. Ja, sociala medier. Snapchat. Tja! Vad hände Tobbe? Höll du på att hette upp alla räkor? Jag gjorde avslutningen precis. Vad hände då? Då hugger du på en bra alltså. Det är det. Mm. Jag ser ju på spöt ja. att den är ju skaplig. Oh. Oh. Jag hämtar hålan. Så gjorde du avslutningen där? Ja. Jag sitter och har räk för oss. Men vad ska vi göra nu när vi har upp alla räkor då? Vi har två kvar. Ja, vi har få, du får sticka fingrarna i halsen för du spyr upp dem. Ja. Vi har inte haft ett hugg på en liten stund nu för det är, klockan är mitt på dagen så vi tänkte skita i det. Som sagt, men det lönar ju sig att äta upp räkorna. Där. Ja, störst idag Tobbe. Jag bara såg spät bara. Och sen bara. Och då tänkte du att nu är det grej i räk, ja. räkgris. Och det var en räkgris. Titta, den kan jag äta upp nu. <laughs> äta upp den då. Nej, <laughs> Abba har gått och sultat på den där en timme. <laughs> Utlekt med lång. Men denna Abba den får avsluta dagen. Får den. Nu åker vi hem alltså. 
Ja, vi, än så länge har vi. Jag har faktiskt mitt spö och tar bara ett spö. Att... Och jag har typ fem läkar kvar att äta. Vi får se. Om vi inte får något mer så avslutas filmen nu. Hej då! Nej, det blir ingen avslutning. För nu är det så att nu har det kommit någon stor jäkel och hugget. <laughs> Vad är det här? En jädda! En jädda! För det var... Det var så konstigt för att jag bara nej, nej, nu skiter jag där. Så jag bara vevar in och det bara, bang, då tog det stopp. Mm. Jag trodde jag gick i botten liksom. Det är ju där man tror när jag tar stopp när man vevar in ett bottenmeter liksom. Det var en jädda som högg på räkan för att snöra sig som en spinnare när man vevar in. <laughs> Ser du? Det är inte lekt. Alltså den här är så sjuk tjock, vi måste få upp den. Jag vill se på den, den är så fet att det är så oh, Vilken klump! Alltså den här är så fet så att det är typ det fetaste jag har sett. Den är fruktansvärt fet. <laughs> alltså världens minsta huvud. Och sen så här fet nu. Detta blir avslutningen 100% nu den här gången. Eller ja, vi får se. Du ska veva upp också Tobbe. Du ser den är tjock. Den är så tjock så att den är förvånad över att den ens kunde hugga typ. Ja, då tar vi och släpper i den här stabbklumpen. <laughs> Riktigt rolig fight på... Fyrespö på det här. <laughs> Gå tillbaka och leka. Det ser ut som en karp nästan. <laughs> nu avslutar vi. Ha det bra så hörs vi. Tja.